असलम कैसे हैं आप सब लोग मेरे आप सब लोग कैरियर से होंगे और लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे जी तो व्यूवर्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सबर क्या होता है इसके क्या मीनिंग्स हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आज जिस चीज के बारे में मैं बताऊंगी वो है कि जब सबर का मादा हमारे अंदर से खत्म हो जाता है तब किन चीजों का हमें सामना करना पड़ता है कौन सी फीलिंग्स हमारे अंदर डिवेल्प हो चुकी होती है जब हम सबर को बिल्कुल भूल जाते हैं जी तो सबर हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर सबर हमारी लाइफ में नहीं होगा तो शायद हम मूव ऑन नहीं कर सकेंगे इसलिए सबर का मादा जो है उसको कभी भी खत्म होने मत दो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव कौन से ऐसे असरात होते हैं जो सबर खत्म होने के बाद हमारी लाइफ पर असरअंदाज होती है सबसे पहली बात ये कि हम लोग एक्सेप्ट रहने लग जाते हैं क्योंकि हम ना उम्मीद हुए होते हैं और हमें हर जगह नेगेटिविटी नजर आ रही होती है इसलिए जो सैडनेस का रिस्क है वो बढ़ जाता है हम खुद को बहुत स्लो फील कर रहे होते हैं लो फील कर रहे होते हैं और सैड फील कर रहे होते हैं ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमें ना तो खुद पर यकीन होता है और ना अपने रब पर अगर हम खुद पर और अपने रब पर यकीन करें और सबर से काम लें तो कोई भी सिचुएशन हमें कमजोर नहीं बना सकती और हमें कभी भी सैडनेस फील नहीं होगी हम खुद पर से कंट्रोल खो देते हैं जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं यानी गुस्से में आ जाते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं उनका रोक जमाने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो हम दूसरों को ऐसा शो करवाते हैं जैसे सारे गम सारे दुख सारी तकलीफें हम पर ही आकर टूट चुकी हैं हम सिचुएशन पर सबर नहीं करते उसको एक्सेप्ट नहीं करते और हम बेसब्र हो जाते हैं सैडनेस की तरफ चले जाते हैं अपना कंट्रोल खो देते हैं परेशानी जो होती है हमें आ जाती है क्योंकि हमें लग रहा होता है कि चीजें बहुत स्लो चल रही हैं फिर इसलिए हम लोग सबर का मादा खो बैठते हैं परेशान हो जाते हैं उन चीजों पर जो के वक्त लेते हैं हर चीज जो होती है टाइम टेकिंग होती है हर चीज में वक्त दरकार होता है इसलिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वक्त से पहले हो जाए इसलिए हर चीज का हमें सबर करना ही पड़ता है फिर हमारे जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं हम अपनी पर्सनल डिजायर्स की वजह से उनमें सेक्रीफाइस करने पड़ जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं हम अपने रिलेशनशिप्स को इतनी अहमियत नहीं देते हमें ये लग रहा होता है कि हमें ये चीज अचीव करनी है और हमें सबर बिल्कुल भी नहीं होता हम लोग भागने लगते हैं किसी भी चीज के पीछे और हमेशा हम इग्नोर करते हैं पॉजिटिव चीजों को क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है हम नाउमीद हो चुके होते हैं बिल्कुल हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता लेकिन अपने रब पर यकीन रखे अगर वो पहाड़ में रहने वाली चुनटी को खुराक दे सकता है तो वो हम रब हमें क्यों नहीं देगा वो हमें भी नवाजेगा अपने वक्त पर और जब हमारी बारी आएगी तब इसलिए कभी भी उसकी रहमत से ना उम्मीद मत हो जब हम ना उम्मीद हो जाते हैं बेसब्री हो जाते हैं हम अल्लाह की जो नेमतें होते हैं उनको इग्नोर करने लग जाते हैं और हमें लग रहा होता है कि शायद बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ या बहुत तकलीफें हैं हमारी जिंदगी में या हमें कुछ भी नहीं मिला अगर आज आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है या बुरा हो रहा है तो आप आज को क्यों सोच रहे हैं अगर कल अल्लाह ने आपको खुशी दी थी तो उसको क्यों भूल गए हैं आप लोग उसको भी तो याद रखें ना कि अल्लाह ने आपको खुशी भी दी थी तो खुशी और गम और तकलीफें ये तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं इसलिए कभी भी इन चीजों को लेकर नाउमीद मत हो जब खुशी नहीं रही तो ये दुख भी नहीं रहेंगे तो हमेशा इस बात पर यकीन रखें कि जो वक्त होता है वो गुजर जाता है लेकिन उस वक्त पर हमें कैसे रिएक्ट करना है हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें अपने रब के साथ शिकवे गिले नहीं करने चाहिए क्योंकि शायद हम किसी पकड़ में भी आ सकते हैं इन्हीं शिकवे गिलों की वजह से पता नहीं सबर हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो चुका है क्यों हम इतने नाउमीद हो चुके हैं आखिर हमें ये चीज तो पता है ना जो तो तकलीफ आर्जी होती है और हमारे रब हमें उसमें से निकाल ही देते हैं एवे बिला वजह अगर हम नाउमीद होकर बैठ जाएंगे बस सबे होकर बैठ जाएंगे तो हमारी हेल्थ भी इफेक्ट करेगी हमारी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी और मेंटल भी हम इरिटेट होने लग जाएंगे हर चीज हमें इरिटेट करने लग जाएगी यानी कि हमें 
उतनी ज्यादा फील होगी जितनी वो होगी भी नहीं यानी कि वो शिद्दत उसकी कम होगी लेकिन हमें जो फील होगी वो ज्यादा होगी हम चीजों को इग्नोर करने लग जाएंगे कैसे हम बाकी ब्लेसिंग्स को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे सिर्फ अपनी डिजायर्स अपनी विशेष और वो जो काम जिसकी हमें उम्मीद होती है उसको लेके बैठे रहेंगे सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है कि हम मुकम्मल हैं हम इस चीज को ही भूल जाते हैं अल्लाह ने हमें मुकम्मल बनाया है अगर आज हमें नाकामी का सामना करना पड़ गया है तो क्या हुआ हम मुकम्मल है हम दोबारा कर सकते हैं सबसे बड़ी ब्लैसिंग तो ये है हम इसको भी इग्नोर करने लग जाते हैं टेंस रहने लग जाते हैं परेशान हो जाते हैं नर्वस होने लग जाते हैं क्योंकि हमें ट्रस्ट ही नहीं रहता खुद पर होने लग जाते हैं सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं हम लोग जैसे कि बहुत कुछ हमारे साथ हो गया है लेकिन हम ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं चीजों को भूलने लग जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग पर सिर्फ एक ही सोच आ रही होती है कि हमारे साथ क्या हो गया है क्या ये किस तरह से हो गया हम अपनी जो डायरेक्शन है उससे बिल्कुल हट जाते हैं मंजिल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते हम दूसरे रास्ते पर चलने लग जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो सब्र होता है वो खत्म हो चुका होता है शायद किसी रास्ते पर हमें स्टेप्स के जरिए जाना है हम उस स्टेप को चढ़ने के बजाय लिफ्ट का यूज करना शुरू कर देते हैं और उसमें से हम ऊपर से दोबारा नीचे ही गिरते हैं इसलिए कहते हैं सब्र को अपनी जिंदगी में ऐड कर लें कि जो चीज स्टेप बाय स्टेप होनी है उसको वक्त के साथ होने दें कभी भी लिफ्ट का सहारा लेकर ऊपर मत जाएं क्योंकि बहुत कम सिचुएशंस में लिफ्ट काम आएगी लेकिन मोस्टली स्टेयर्स ही हमारी मदद करेंगी फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे में ज्यादा आ जाती है क्योंकि अगर कोई हमें समझाता भी है तो हम अंडरस्टैंड नहीं करते हम उन्हें बुरा भला करने लग जाते हैं या उनके बारे में गलत सोचने लग जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बैठ चुकी होती है कि हमारे साथ गलत हुआ कि ये चीज मैंने नहीं हासिल की या मेरा बोल ये अचीव नहीं हुआ स्ट्रेस ज्यादा लेने लग जाते हैं ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल होने लग जाते हैं या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने लग जाते हैं या खुद को जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं किसी भी वाक्य के इसलिए कभी भी खुद पर कसूरवार मत ठहराइए जो ऊंच नीच होती है वो जिंदगी का हिस्सा होता है बस उम्मीद रखें अल्लाह पर यकीन रखें और सबर से काम लें वक्त सबसे बड़ा हील करता है इंसान को हीलिंग जो है वो वक्त के साथ ही होती है कोई भी काम है वो वक्त के साथ ही होता है सबर और वक्त को अपनी जिंदगी में ऐड कर लें देखिएगा किस तरह से आप कामयाब होंगे बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी की हम सबर को कैसे अपनी लाइफ में एड कर सकते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज